హైదరాబాద్ లో ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సమయం రాత్రి తొమ్మిది దాటింది పోలీసులు ఎవరి విధుల్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు నాలుగేళ్ల బుడతడు నేరుగా స్టేషన్కి వచ్చాడు తప్పుపోయి వచ్చాడేమో అనుకున్నారు వాళ్ల అంచనాలు తప్పాయి తప్పు జరిగిందని కేసు పెట్టడానికి వచ్చాడని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయారు నాయనమ్మపై కంప్లైంట్ చేసిన తీరు చూసి పోలీసులు నిశ్చేస్తులయ్యారు స్టేషన్ వాతావరణాన్ని ఒక్కసారిగా మార్చేసిన ఆ సంఘటన చూద్దాం నాలుగేళ్ల చైతన్య నాయనమ్మపై కేసు పెట్టమన్నాడు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేయండి అని డిమాండ్ చేశాడు ఎందుకు అని అడిగిన పోలీసులకు కావాల్సినంత సమాచారం ఇచ్చాడు ఆ బుడతడి మాటలకు నవ్వాలో కుటుంబ వాతావరణానికి ఒక హెచ్చరిక భావించాలో తెలియక పోలీసులు నిర్ఘాంతపోయారు చిన్నపిల్లాడు కదా ఏదో రాత్రి ఆ క్షణానికి అలా మాట్లాడాడు అని తీసేయడానికి లేదు ఉదయాన్నే ఇంటికెళ్లి ఇంటర్వ్యూ చేసిన సాక్షి ప్రతినిధితో కూడా తన ఉద్దేశాన్ని అంతే స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆ కుర్రాడు పిల్లలతో జాగ్రత్త అనిపించేలా సాగిన ఆ సంభాషణ మీరు చూడండి ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో శుక్రవారం ఒక విచిత్ర సంఘటన చోటు చేసుకుంది ఎప్పుడు కేసులు అరెస్టులు అంటూ హడావిడిగా గంభీరంగా ఉండే పోలీసులు ఒక్కసారిగా ఆహ్లాదకర వాతావరణానికి వెళ్లారు నాలుగేళ్ల బాబు తన ముద్దు ముద్దు మాటలతో కాస్త కొద్దిసేపు పోలీస్ స్టేషన్ వాతావరణం అంతా మైమరిచేలాగా చేశాడు తమ నానమ్మ మీద కేసు పెట్టాలంటూ స్టేషన్కి వచ్చి అక్కడ ఆ బాబు మాట్లాడిన మాటలకు అక్కడ పోలీసులు కూడా చాలా ఏం చేయాలనో తోచిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మొత్తానికి ప్రస్తుతానికి చైతన్య అన్న ఈ బాబు ఏదైతేనో ఉన్నాడు పోలీసులను నిలదీయడం అక్కడ జరిగిన ఆ సంఘటన తర్వాత వాళ్ళను పోలీసులు ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఎందుకు నిజంగా అసలు ఈ బాబు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు అసలు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఏ విధంగా వచ్చింది అన్నది ఒకసారి ఆ బాబుని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎవరి మీద ఏం చెప్పినా చెప్పు మా పేరు నానిమ్మ మా మమ్మీది మా డాడీది ఇంకా మా నాన్నమ్మది చెప్పలే గొడవట్టి తీసేసిన ఏం గొడవట్టు ఎవరితో గొడవట్టు నేనే ఎవరితో నాన్నమ్మతోంది ఎందుకు అవి నాన్నమ్మను నా నానమ్మ కాదు అది వేరే వాళ్ళ ఎందుకంత గొడవైంది మీ ఇద్దరికి సరే పోలీస్ స్టేషన్ ఏం చెప్పినా మరి నానమ్మ గురించి డబ్బులు తీసేసుకుంది మాకు కొన్ని డబ్బులు ఉండేది చెప్పినాడు అరెస్ట్ చేయమని చెప్పినా అదే పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టమని చెప్పినా జైలు వేసేయమని చెప్పేసిన ఏమన్నాడు మరి పోలీస్ అంకులు ఏమన్నాడు కాదు నీకు ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ కు పోవాలి జైల్లో పెట్టమని చెప్పాలని ఎవరు చెప్పారు నీకు నాకు తెలుసు ఎట్లా తెలుసు నీకు మీ స్కూల్ అయిపోయినా కాదు నాకే తెలుసు ఎప్పుడు ఇవన్నీ నీకు ఎట్లా తెలుసు నాకు ఎప్పుడు తెలుసు ఎప్పుడు తెలుసా అంటే ఇదివరకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎప్పుడు వెళ్ళే మరి లోపలికి పోయేటప్పుడు భయం కాలేదా మరి పోలీసు అంకులు ఉంటారు మళ్ళీ జైలు పెడతానికి ఏం భయం కాలేదా ఏం కాలేదా చిన్న పిల్లలు కదా చెప్తారు చిన్న పిల్లల్ని ఏమన్నారు అని తెలుసా నీకు పోలీస్ అంకులు మళ్ళీ ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్ పోయి రావా అంతేనా ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు నువ్వు ఏ స్కూల్లో ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు యూకేజీ అంటే మీ స్కూల్లో టీచర్లు ఇట్లా ఏమైనా చెప్పారా పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు అరెస్ట్ చేస్తారు తప్పి చేస్తారని గొడవ పెట్టుకుంటే అల్లే లొల్లి గొడవ చేస్తాయా చెప్పలేదా అయినా కూడా నీకు అన్నీ తెలిసిపోయినాయి నాకు అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడే తెలుసా గనులు చిన్నపిల్లలు కదా 
చైతన్య వాళ్ళ ఫాదర్ శివ కూడా ఉన్నారు చెప్పండి అసలు ఎందుకు మీ అబ్బాయి నిన్న అసలు స్టేషన్ మీకే ఎట్లా తెలిసింది ఏ విధంగా అనిపించింది చూసారా అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను అయ్యప్ప శబరిమల వెళ్ళాలని చెప్పి పూజ చేస్తున్నాను చేస్తుంటే నాతో పాటు వస్తానని చెప్పాడు సరే అని చెప్పి నేను తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సడన్ గా చూస్తే ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది మీ అబ్బాయి ఇక్కడికి వచ్చాడు అండి అని చేస్తే వెళ్ళి తీసుకుంటే పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ఇట్లా మీ అబ్బాయి ఆశ్చర్యం అంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అండి నేను స్టన్ అయిపోయాను అసలుకి అసలు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి అండి అక్కడికి వెళ్తే అప్పుడు చూశాను అక్కడ అంటే ఏంటి అక్కడ ఏం చేస్తున్నాను కూర్చుంటే ఇక్కడ హెడ్ కాన్స్టేబుల్ తోటి మాట్లాడుకుంటే కూర్చున్నాడు అతను అంటే చెప్తున్నాడు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాడు అతను పోలీసులు ఏం చెప్పారు మీకు పోలీసులు ఏం చెప్పారు అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి చాలా షార్ప్ గా ఉన్నాడు అండి కాస్త చూసి మంచి పెట్టుకోండి దగ్గర బయటకు వదలదు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అట్లా మాకు పోలీసు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు అంటే మా నాయనమ్మ మంచిది కాదు ఏదో చెప్తున్నాడు అంట అని చెప్పి అంటున్నారు అంటే అబ్బాయి వాళ్ళు అన్ని చెప్తున్నాయి వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే జైల్లో పెట్టడం అరెస్ట్ ఇవన్నీ ఎట్లా తెలుసు అవి ఏంటంటే టీవీలు చూస్తుంటారు కదా అండి న్యూస్లలో టీవీలలో వస్తుంటాయి కదా చూసి ఇట్లా సీరియల్స్ వస్తుంటాయి కదా దానివల్ల చూసి కొట్టి ఎట్లా అన్నారు ఏముంది నాలుగేళ్ల చిన్నారి కనీసానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్న పరిస్థితుల్లో నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళడం తమ నాయనమ్మను జైల్లో పెట్టాలంటూ మాట్లాడడం మొత్తంగా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇదే ఘటన కనుక ఇతర దేశాల్లో అయితే ఇప్పటికే మనకు కొన్ని సంఘటన విషయంలో తెలుగు దంపతులు అనే చిన్నపిల్లలను హెచ్చరించాలన్న కే నిపంతోనే జైల్లో పెట్టిన కేసులు ఉన్నాయి ఇలాంటిది కనుక ఆ చట్టాలు కనుక ఉండేటైతే కదా మాత్రం ఇక్కడ చాలా వాళ్ళ నాయనమ్మకి ఏదైతే చైతన్య చెప్తున్నారో వాళ్ళ నాయనమ్మకు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏదో ఏమైనప్పటికీ ఇంత చిన్నారి ఆ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం పోలీసులతోనూ ఏమాత్రం భయం జంకు లేకుండా మాట్లాడడం మా నాయనమ్మను అరెస్ట్ చేయాలంటూ అనడం మాత్రం ఒక రకమైన విచిత్రకర సంఘటనగా మారిపోయింది వీడియో జర్నలిస్ట్ సుధీర్తో ప్రదీప్ సాక్షి టీవీ హైదరాబాద్